برحمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبق الأشياء علمه ونفذت فيها مشيئته وغلبت عليها حكمته وبعد لقاء اليوم عنوانه وما منا إلا له مقام معلوم وهي آيات من سورة الصافات قال الله عز وجل فيهن وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون الحديث هنا في ظاهر القرآن هو حكاية عن الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام ويذهب بعض أهل العلم إلى أن الملائكة أكثر خلق الله عددا وأخذوا هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تعط والله ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى فالسماوات الكل يعلم سعتها فإذا كان لا يوجد بها مكان إلا وفيه ملك فهذا ظاهره أن الملائكة أكثر خلق الله عددا وهم محجوبون عنا لا نراهم لأنهم مخلوقون من نور ولم يكتب الله لبني آدم أن يروا الملائكة وقد يرونهم إذا تمثل الملك بصورة رجل في أحوال معينة كما وقع لذلك الرجل الذي أرصد له في طريقته ملكا على هيئة رجل يخبره أنه يحبه في الله لكن الآية تقول وما منا إلا له مقام معلوم نستصحب أولا أن بعض أهل التفسير قال إن المراد به المسلمون وهذا بعيد لكن المعنى العام أن بعض العرب نسبوا إلى الله أن الملائكة بنات بأن الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا قال الله في صدر الآيات وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون فقيل إن الجن هنا بمعنى الملائكة والجامع الاستطار وقيل إنهم الجن لكن الذي يعنينا أن هذه الآيات تبين من هم الملائكة حقا خلاف ما يعتقده الكفار في في الملائكة فقال الله عز وجل وما منا إلا له مقام معلوم كلمة مقام في لغة القرآن تأتي في الأشياء الجليلة في الأشياء العظيمة واتخذوا من مقام من مقام إبراهيم مصلى وقال جل وعلا ومقام كريم في الإخبار عن مصر وعرضها وقال عن الجنة حسنت مستقرا ومقاما وإن قال في النار عنها كذلك والمقصود من هذا المقام في العبادة والتقريب والتشريف في كم؟ ثلاثة في العبادة والتقريب والتشريف وما منا إلا له مقام معلوم وأهل التفسير يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومن صخرة بيت المقدس في المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة من الذي كان معه جبريل عليه السلام وهو أحد رؤساء الملائكة فلما وصل إلى سدرة المنتهى تأخر جبريل فيروى أن النبي عليه السلام قال له أتفارقني هنا فأنزل الله عز وجل بعدها وما منا إلا له مقام معلوم نحن نفسر الآية ثم نأتي بعد ذلك لمدلولاتها فجعل الله عز وجل لهم مقاما ينتهون عنده فمنهم من هو موكل بالوحي منهم من هو موكل بالأرزاق منهم من هو موكل بالآجال منهم من قد أحنى صلبه راكعا ومنهم من خفض رأسه ساجدا وكل ذلك مندرج في قول الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وما منا إلا له مقام معلوم ثم قال الله عنهم أنهم يقولون وإنا لنحن الصافون والله عز وجل ذكر الاصطفاف والصف في كتابه العظيم كثيرا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم في الصحيح وعند الإمام أحمد في المسند وأبي داود في السنن من حديث جابر بن سمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تصطفون كما تصطف الملائكة عند ربها قلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول 
ويتراصون في الصف قال ماذا؟ يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف والله ذكر صفا آخر يوم العرض قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا أصبحت هذه الأمة تصف في صلاتها وتعنى بالصف في الصلاة وقال بعض أهل العلم إنه لا يوجد أحد من أهل الملل في صلاتهم صفوف إلا أمة إلا أمة الإسلام إلا أمة الإسلام والحديث قلنا رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث جابر بن سمرة وجابر بن سمرة من صغار الصحابة سنا وليس فيهم صغير وإنما نتكلم عن حياته زمن النبوة وإلا قدر الصحابة عظيم فيهم كلهم وهو رضي الله عنه وارضاه روي عنه أنه كان يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر علينا فيمسح على خدنا يعني يمر عليهم وهم صبية فيمسح على خدهم قال فمر علينا فمسح على خدي فخدي الذي مسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن وهذا لا ضير لا أحد يمكن أن يجحده في أن جسدا وخدا مسه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يوازي بغيره وهو رضي الله عنه أرضى سكن العراق ومات في زمن بشر بن مروان وبشر بن مروان أخو عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف وولي العراق بعد مقتل مصعب بن مصعب بن الزبير أخي عبد الله بن الزبير رضوان الله تعالى عليهما وبشر هذا كان فيه قوة وجوادا وكان أميرا يقولون إن الحسن البصري دخل عليه دخل على بشر وأوهمه الحاجب أو حذره الحاجب من أن يطيل عند الأمير فلما دخل عليه قال من أنت؟ قال أنا الحسن البصري الفقير وهو راد أن يعرف بنفسه حتى لا يخطئ عليه وأنت إن دخلت مكانا ما وغلب على ظنك أن من دخلت عليه لا يعرفك من حقك أن تعرف بنفسك ولو قلت في نفسك ما لا تحب أن تقوله عادة حتى تبعد عن نفسك التهمة فالحسن البصري خاف من بطش الأمير عليه أو جهالته به أو استصغاره قال له الحسن البصري الفقير عرف عند الناس بأنه فقير وبأنه الحسن البصري هذه شهرته فقال له لدينا زكاة وهذا اختبار منه هذا بشر يقول للحسن أندفعها للفقراء أم ندفعها للحكام والأمراء هو أراد أن يعرف أين موقفه من البيعة فقال له الحسن أي ذلك شئت إن دفعتها للفقراء أو دفعتها للحكام والأمراء فقال بشر لأمر ما يسود الناس من يسود أي أن الناس لا يجتمعون على سؤدد أحد إلا إذا كان فيه ما يقبل ما يقبل السؤدد هذا كله للحديث عن جابر بن سمر رضي الله عنه أرضاه في زمن بشر بن مروان مات جابر بن سمر رضي الله عنه أرضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ بهذا الحديث فذكر أهل الآثار أهل الأخبار أنه إذا صلى بالناس وكان عمر يصلي بالناس بوصفه أمير المؤمنين فكان إذا صلى بالناس يقول أيها الناس استووا إنما ذكر الله الملائكة لتهتدوا بها ثم يتلو قول الله عز وجل وإنا لنحن الصافون وهو مقبل على الناس بوجهه ويقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان فإذا علم أن الصف قد استوى أقبل على القبلة وكبر رضي الله عنه وأرضاه فهذا من قول الله عز وجل وإنا لنحن الصافون ثم قال الله عز وجل عنهم أنهم يقولون وإنا لنحن المسبحون والتسبيح في جملته تنزيه الله عما لا يليق به بجلاله وعظمته وهذا هنا مبناه على أمر نقدمه ثم نبينه أما تقديمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذكر أفضل قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده فأعظم التسبيح قول سبحان الله وبحمده أعظم التسبيح قول سبحان الله وبحمده لأن الله عز وجل جعلها ذكرا لملائكته الكرام جعلها ذكرا لملائكته الكرام هذا الأول الأمر الثاني الذي يعتمد عليه ويعول عليه في القضية نفسها أن الملائكة من أعلم خلق الله بالله جل وعلا وهم يرون ما لله جل وعلا من عظمة ويبلغهم 
ما يقوله بعض البشر في حق الله فيزدادون تعجباً من أن هؤلاء الخلق لا يعرفون قدر ربهم فيكثر هؤلاء الملائكة من التسبيح لأنهم كل يوم يزدادون علماً بعظمة ربهم جل وعلا يزدادون علماً بعظمة ربهم جل وعلا فالتنزيه قائم على عظيم علمهم بالله تبارك وتعالى إذا فهمت هذه الآيات الثلاث يأتي الغاية القرآنية من هذه الآيات المباركات الثلاث المتتابعات في ثناء إخبار الملائكة عن عن نفسها لما قال الله عز وجل وما منا إلا له مقام معلوم يعلم من جهتين الجهة الأولى أن يعلم أن الملائكة مهما مهما عظمت قوتهم ومهما حسنت صورتهم ومهما اكتمل جمالهم يبقون خلقا من من خلق الله لا يملكون لا لانفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا ولا نفعا لهم مقام لا ينتهون عنده فاذا كان جبريل وهو جبريل لا يستطيع ان يتقدم خطوات لم ياذن الله جل وعلا له بها فهذا يبين عظمه الله جل وعلا فاول ما يفهم من قولهم وان لنا مقام معلوم أن المقام هو حقا مقام العبودية مقام العبودية فمقام الألوهية لا يعطى ولا يتعبد به إلا من إلا الله جل وعلا وحده وما يوجد في بعض الفرق المنتسبة للإسلام من الافتتان بالأئمة أو بالعلماء أو بمشايخ الطرق أو بغيرهم ممن يسمون أي اسم فكل ذلك بعيد كل البعد عن دين الله جل وعلا لأن الله عز وجل لم يأذن لأحد أن يعظم أحداً إلا أن يعظمه هو ذاته سبحانه وتعالى فالله عز وجل يقول هنا وما منا إلا له مقام معلوم ويقول في الفرقان ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء بل متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بورا والمعنى انهم يعلمون يقينا انه لا يحق لاحد ان يصرف شيئا من العباده لغير الله جل وعلا، لا يحق لاحد ان يصرف شيئا من العباده لاحد غير الله جل وعلا، فدين الله لا يبنى على العواطف وانما يبنى على الشرع المطهر الذي جاء في الكتاب المقد في كتاب الله جل وعلا وفي الخبر الصحيح المنقول عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. هذا مما يتعلق بمقام الديانة أما ما يتعلق بمقام الدنيا فإن الإنسان العاقل لا بد أن يعرف مكانه قبل أن يتكلم والعرب تقول من الناس من ينطقه مكانه فالعاقل لا يطلب شيئا ليس له ولا يبني قصورا على الرمال وكذلك أنت في بيتك يبقى الأب أب يبقى الأب أبا يبقى الوالد والدا فقد تجتمع الأسرة ويدري كل منكم برأيه لكن لا يحق للأبناء أن يفتئتوا في الرأي على من؟ على الأب ويتقدم عليه حتى لو غلب على ظنك أن رأيك صحيح وقد تكون في حلقة علم وفيها شيخك وأستاذك فليس من حقك أن تفتئي على على شيخك وتتقدم عليه لست ملزما بقول الشيخ نعم لكن في الحلقة نفسها ليس من الأدب أن يطاول الإنسان على من علمه وعلى هذا قص أشياء كثيرة في حياتك الوظيفية سواء كنت رئيسا كنت مرؤوسا كل ذلك يعلم من قول الله عز وجل وما منا إلا له مقام معلوم لا يتجاوزه ولا يتعداه فمن خلاله يعرف الإنسان كيف يمضي كيف يقدم كيف يحجم حتى لا يقع في الخطأ ويقع في أن يدفع بالناس أن يثربوا عليه ويندم ولا تساعة مندم الأمر الثالث أن الإنسان في كل هذه الأحوال يعلم أن الله عز وجل قال وقوله الحق كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا من أعظم ما يدل على المقامات فإن المقامات مهما عظمت مهما علت فإنها إلى إلى زوال وذات يوم سيكون صاحب ذلك المقام قد خلى من ذلك المقام الذي كان يتبوأه شام أبا سنة الله التي لا تتبدل ولهذا قال الله عز وجل بعدها قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ماذا قال الله بعدها أجيبوا فبأي آلاء ربكما تكذبان 
سمى الله الموت هنا نعمة لأن الآلاء هي النعم كيف يكون الموت نعمة؟ يكون الموت نعمة هنا أن الله عز وجل ساوى بين الخلائق جميعا في أمر في أمر الموت ساوى بين الخلائق جميعا في أمر الموت فيموت النبي ويموت المكذب للنبي ويموت الحاكم ويموت المحكوم ويموت الأمير ويموت المأمور ويموت الوالد ويموت الولد وتموت الأم وتموت البنت ويموت الجن ويموت الإنس ويموت أكفر الكفرة ويموت أبر البررة فلما سوى الله عز وجل بين الخلق في الخلاء في الموت عد ذلك نعمة عليهم فقال الله عز وجل بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان وأما قول الله عز وجل وإنا نحن المسبحون فإنه على المرء أن يكثر من التسبيح جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي أبامة رضي الله عنه وأرضاه وهذا حديث ينفعني وينفع أمثالي وأمثالك من الضعفاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هاله الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو أن يقاتله يعني لا يستطيع يقوم الليل ولا يستطيع ينفق ولا يستطيع يقاتل ويجاهد فليكثر من سبحان الله وبحمده فإنه لو أنفق مثل أحد أو مثل جبل من ذهب في سبيل الله لكان قول سبحان الله وبحمده أحب إلى الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم والحمد لله رب العالمين